Con cuánta emoción venimos desde Colombia para encontrar en este maravilloso Palacio de Ayuda la última residencia de los reyes portugueses, el arte tan colombiano y tan universal de nuestro querido maestro Fernando Botero. La apertura de la exposición Vía Crucis en este lugar histórico de Lisboa constituye un hito fundamental en las relaciones culturales entre nuestras naciones. No solo se trata de la exposición del mayor artista de Colombia y el más reconocido de América Latina, sino también del encuentro entre dos visiones, dos historias, dos universos que por mucho tiempo estuvimos aislados a pesar de tener tanto en común. Los óleos y dibujos del maestro Botero, que asombran por su colorido y composición, pero también por su temática, son los mejores embajadores de nuestro país en esta tierra de navegantes y descubridores, de poetas y de fadistas. Botero, con su arte único, nos entrega una nueva lectura, desde lo plástico, de un tema que ha sido el favorito de los pintores durante siglos y que recuerda la influencia que él mismo reconoce de los pintores del Renacimiento en su obra. En uso de esas libertades que hacen del arte la expresión misma del alma humana, Botero recrea las escenas clásicas del Via Crucis en medio de pueblos inocultablemente colombianos, más precisamente de las montañas de su departamento de Antioquia, y rodea al afligido Cristo de paisanos que uno pudiera encontrarse en cualquier rincón de nuestro país. También nos asombra la figura imponente del Jesús crucificado con el trasfondo improbable de los rascacielos de Manhattan, en una composición que obliga a reflexionar sobre las relaciones entre lo sagrado y lo cotidiano, entre la religión y la modernidad. La serie Via Crucis se inauguró en Nueva York, luego llegó a Medellín y hoy está en Lisboa, la tercera ciudad del mundo que tiene el privilegio de albergarla. Muchas gracias, Maestro Botero, por, haber, por hacer posible este evento tan maravilloso. Muchas gracias al Museo de Antioquia, que es la sede permanente de estas obras en virtud de la generosa donación de Fernando Botero. Muchas gracias a las instituciones oficiales de Portugal y de Colombia, a la empresa Prebuild por su contribución para que tengamos hoy en esta gran capital portuguesa una muestra muy original de lo mejor, lo mejor del arte colombiano. Hoy podemos decir con verdadero orgullo y emoción que las relaciones culturales y las relaciones en general de nuestras dos naciones pasan por su mejor momento. En junio pasado, a propósito de la visita a Bogotá de nuestro querido amigo, el primer ministro Pasos Coelho, presentamos dos libros excepcionales, una antología de poesía colombiana en portugués y un libro en el que conviven en ambos idiomas la vida y la obra poética de Fernando Pessoa y del escritor colombiano antioqueño, por cierto, como el maestro botero Porfirio Barba Jacob. Y me confirma nuestro embajador Germán Santamaría que el próximo año se lanzarán en la Feria Internacional del Libro en Bogotá otras dos obras que seguirán abriendo camino en nuestras relaciones. La por primera vez de una de las novelas más importantes en la literatura colombiana, como es la vorágine de José Eustacio Rivera, y de la obra poética de uno de nuestros más grandes escritores, Álvaro Mutis, ganador del Premio Cervantes, recogida en la Suma de Magrol, El Gaviero. Qué bueno saber que El Gaviero, 
tal vez el personaje más impactante de la literatura colombiana después del coronel Aureliano Buendía. Y Arturo Cova, el inolvidable protagonista de la vorágine, caminarán pronto por Lisboa y por Portugal de la mano de los lectores portugueses. Y hablando de la Feria del Libro en Bogotá, no puedo dejar de expresarles la gran expectativa y el gran entusiasmo que tenemos en nuestro país al contar el próximo año con Portugal como invitado de honor. Los lectores colombianos que ya están familiarizados con la obra de Camoes, de Quirós, de Pessoa, de Lobo Antunes o de Saramago, tendrán la ocasión de conocer lo más actual y lo más arraigado de la cultura portuguesa, no solo a través de su literatura, sino también de otras manifestaciones como la música y la gastronomía. Desde hace meses, el profesor luso-colombiano Jerónimo Pizarro viene preparando la participación de Portugal en esta feria y hoy quiero reiterarles que los estamos esperando con los brazos y el corazón abiertos. Qué bueno cuando el arte cruza las fronteras. Ojalá, así como hoy se abre en Lisboa la exposición de la más grande de los artistas de Colombia, podamos algún día disfrutar en Colombia del placer estético que representan pinturas como las de Paula Rego, casi contemporánea del maestro Botero, o esculturas como las de Joana Vasconcelos, que este año deslumbraron a los visitantes en el Palacio de Versalles. Celebramos entonces, queridos amigos de Portugal y de Colombia, este momento tan importante para nuestras relaciones culturales, que anticipa nuevos y emocionantes encuentros en los años venideros. Portugal, país de descubridores, hoy descubre en el arte único de Fernando Botero, una nueva cara de Colombia, la del talento, la de la creatividad y la de la cultura. Muchas gracias.